就是照片上那个人，可比我有钱多了。我这一穷二白的，光有一个不错的外表有什么用、啊？嗯，好的，你稍等啊，杨康，哎，电话，谁啊？银行的，就说我不在家，我已经说你在了，接吧。喂，你好，银行怎么给他打电话、啊？是我，我也不知道。哦，好，我知道了。哎，谢谢。别走，有事问你。哎，有什么事儿回来再问吧，我出去办点事儿。回来，坐下。这个事情事关重大啊，看看，你们怎么翻我东西啊？哎呀，先别扯这个，你先告诉我们，你去找过小唐吗？这是我自己的事情，你们就别问了好吗？儿子，你到底有没有把我们父母放在你眼里啊？啊，你说出了这么大的事，哦，你就不跟我们说一声啊？跟你们说了有什么用？告诉你们有什么用？跟我们说了，我们可以帮你分析啊。事情就在这儿呢，那你帮我分析分析，怎么办？怎么办？那你先去找小唐嘛。你我不知道。然后呢？然后什么啊？你找了吗？找了。那小涛怎么说的？哎，你们就别问了，都问得我一个头两个大了。我告诉你啊，你要再不说，你妈的头也要炸了。他能怎么说？出了那么大的事儿，他也没跟我说，肯定是还在担心未来呢。爸，妈，你想，我现在有什么？以前还对他那么不好。这女人啊，有了孩子，丈夫刚刚不要她，你让她怎么说呢？难道说啊，我去追她，她就能欢天喜地的跟着我回家了？这件事呢，前前后后我已经想得很清楚了。现在我除了使劲挣钱，没别的出路。要养孩子，养老婆，光凭着嘴上说，说的好听是没用的。咱们的儿子长大了，真的长大了。爸，妈，我跟小桃的事情呢，也让你们操了不少心。从现在开始，我自己去处理啊。以后呢，遇到什么困难，我都会一样一样的克服。行，儿子，妈相信你。这已经是给你的最后期限了，如果逾期再不还款，我们将根据法律程序对你进行起诉。杨康，杨康，这孩子，你在想什么呢？坐这么近喊你，你都听不到。什么事儿？你认识那个男的吗？啊，就是照片上那个男的。认识。啊、嗯，认识。认识就好啊，认识就好。好什么？起码咱们可以去找他呀。万一小桃因为怪你不说实话呢？你们俩就别给我添乱了。最近有个有钱人在追小桃呢。啊？就是照片上那个人，可比我有钱多了。我这一穷二白的，光有一个不错的外表有什么用？能当饭吃，还是能当钱花？哎，儿子。也用不着长别人的志气，灭自己的威风啊！你想想，小桃嫁你那会儿，你有什么呀？那会儿是那会儿，那会儿只有我没有那个公子哥。现在那个公子哥，天天黏着他。儿子，我跟你说，别着急，只要这个孩子是我们杨家的，别说他是公子哥，就是天王老子他也没用。喂，你们把小桃当什么人了啊？孩子是我的，孩子绝对是我的。没说不是你的，你儿子，别那么大声，这是在公交车上，小声一点。我干嘛小声？这事儿光明正大，千真万确，孩子就是我的。你们以后谁再怀疑我，跟你们急。哎呀，你这孩子怎么说话呢？不要大声嚷嚷，我又没有怀疑你。不过你们俩毕竟离婚了嘛，离了也是我的。哎呀，行行行行行，我们又没有说什么。总之啊，这件事情总需要问他本人一声吧。不能问，啊。这种话问出口就是伤人，你们懂不懂？哎，行了，别说了，别说了。你这家伙说什么呢？我们不懂，你都懂